Kenya together with those presidents. As you know, we have been working in the current area. And now, part of the collector is the only time for us to slow down. Now, the other one that is doing this, we need to discuss with the
Duka. Kuja, kuja, kuja. Wei. Oh mune. Bwana Yesu asifiwe. Haya wewe askari watano na hao watu wakuje hapa mimi. Basi. Wangwana wa wasingishu na nandi ya mjambo. Amjambo tena. Bwana Yesu asifiwe. Oamune. Bwana Yesu asifiwe tena. Hebu mnisalimie wale nione hivi. Basi. Kwanza mimi nataka nimshukuru Mungu kwa kutupatia nafasi tufike hapa Wasingishu na kaunti yetu ya Nandi. Na leo nimefika hapa nipate nafasi ya kuwashukuru watu wa Nandi na Wasingishu tuliomba kura yenu mkatupatia mkatuongezea maombi Mungu akatupatia ushindi. Jameni mimi nasimama mbele yenu kusema asante sana. Mimi narudia tena kusema asante sana. Pale go kasema ne? Pale i. Pale go ngoi. <laughs> Mimi nawashukuru sana. Na vile tulikubaliana na nyinyi na niliwaeleza tukimaliza uchaguzi kitendawili haitaanza. Niliwaambia kazi ndio itaendelea. Si ndio? Si tulikubaliana kazi ndio itaendelea? Na nimekuja hapa mjue kazi itaendelea. Hii barabara yenu hii ambaye ilikuwa imekwama kule Kipkaren ama imekuwa imekwama kule eh? Kapkatembu kule. Ndio nilimwambia hao watu hakuna haja ya kukwamisha barabara wacha ikuje mpaka hapa Kipkaren hapa chini. Si ndio? Na mimi nashukuru hii barabara imefika hapo. Nimeambiwa sasa bado iko kona kona kidogo imebaki. So nimekubaliana na engineers hapa ile barabara imebaki ambaye inapitia hapo kwa Polytechnic ama kwa hiyo eh, college ndogo iko hapo karibu kilomita moja itengenezwe. Ile ingine ya kupiga kona iende mpaka St. Mary itengenezwe. Na ikienda mpaka hata primary si mbaya. Si ndio? Na mashule ingine imebaki hapa kidogo kidogo hiyo shule yote tufikishe barabara huko. Pia tumekubaliana. Yule jamaa tulimpatia barabara ya kutoka kule Kaiboi ambaye ingepitia kule Chepterwai. Alafu ikuje mpaka hapa Katembo. Huyo mjamaa amekuwa hiyo barabara kwa miaka tano hakuna kazi amefanya. So huyo mtu nimeambiwa nimeambia yeye yes, huyo mtu atoke kwa barabara aende afanye kazi zingine. Si hata kuchoma makaa ni kazi? Aende achome makaa. Alafu tutafute contractor akuja ajenge barabara. Si namna hiyo? We bwana engineer two months tuwe na contractor mpya akuja atujengee hiyo barabara vile vile tuna ile barabara ya kutoka Chesume ambayo ilikuwa inaenda mpaka Denja kuunganisha sisi na watu wa Vihiga hiyo barabara pia imekwama hiyo barabara vile vile nimesema tuweke contractor mwingine atengeneze hiyo barabara kwa sababu ni ahadi tuliupatia watu wa Nandi County na ile barabara vile vile ya kutoka Jepterit kwenda mpaka Moyo University nasikia iko lukumba lukumba imetengenezwa lakini haijakuwa vizuri so tumekubaliana hiyo barabara tutatengeneza mwaki kwa sina rafsa akwewe ina jitani cherarge wale ngai wa chini so tutakubaliana hiyo barabara tutatengeneza vizuri hii mambo yote ingine ya barabara zenu hapa wasingishu na kule Nandi tumeambia wizara PS bwana Mbogwa 
pamoja na Murkomen ambaye ni waziri wa pange na hawa viongozi ili tukamilishe kwanza zile barabara ambazo zilikuwa zimeanzishwa ndio tuanze katika awamu ya pili tukizikamilisha turudi tufanye hizo zingine tumekubaliana vile vile nilikuwa nimetoa hadi ya hospitali ya kule Chipkemel hapa Gureneyu Chipte eh so, eh eh Jepsaita Agmurgusi so nilikuwa na maneno nilisema siku nyingine sasa hiyo maneno nimekuja hapa kutangaza sasa hiyo maneno nitatimiza mjengeo wa hospitali pale mzuri mjengeo wa hospitali pale na ile ingine eh, watu yangu wanajua vile watafanya tumekubaliana na nimesema iongezwe kando kwa kile kitu shingiro kangiro ni gomwa wewe kangiro ni gogo kile kitu hospitali kangiro abiemi agile mini abiemi tinyo kusikite china toka mi tinyo kete Tumekubaliana? Tumekubaliana? Vile vile mimi nataka niwashukuru nyinyi kama wakulima. Mimi nawapongeza kwa sababu wakulima wameongeza ekari elfu mia mbili mpya na wame shirikiana na wizara ya kilimo. Mbali na ile mbolea tumepunguza uh, tume bei. Mimi niliwaeleza ya kwamba tukichukua usukani bei ya shilingi elfu sita elfu saba sio sio ya kweli tutapunguza mpaka ifike shilingi elfu tatu na mia tano na imefika hapo mwaka huu mwaka ujao nitateremusha ikuje elfu tatu mwaka ile ingine nitapanga namna hiyo ili tuhakikishe kwamba tunawasaidia wakulima wetu wazalisha chakula tupunguze gharama ya maisha na Kenya iweze kwenda mbele. Tumekubaliana? Na mimi nataka mjue hivi. Mambo ya bei ya unga ilienda mpaka 230 kwa sababu wale ambao wanatuambia atitupunguze gharama ya chakula wao walikuwa serikalini. Lakini kwa sababu wanafikiria atikupunguza gharama ya chakula, atikupunguza gharama ya unga ni kuweka sufuria kwa kichwa na kufanya maandamano. Ndio hiyo shida ndio mnaona mahali tumekuwa